رب العالمین نے وہ عظیم مقصد انبیاء کرام کی بعثت کا ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ انبیاء کرام جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے دل مبارک پر آسمانی کتابوں کا نزول کیا وہ انبیاء کرام جنہوں نے کوڑوں کی سزا کھالی وہ انبیاء کرام جن کے متبعین نے ان کو ستایا وہ انبیاء کرام جن کے علاقے میں رہنے والوں نے ان کا جینا دھوبر کر دیا وہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا چلتا پھرتا کرشمہ قرار دیا اپنا چلتا پھرتا موجزہ قرار دیا وہ انبیاء کرام جن میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی ان انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کے بارے میں انبیاء کرام کی اس مقدس بیست کے بارے میں انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ ہم نے اس دنیا میں تمام کے تمام ملاقوں میں تمام کے تمام گروہوں میں ساری کی ساری جماعتوں میں جتنے قبیلے پائے جاتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی نبی یہ نبی کا پیغام کسی عالم دین کے ذریعے ضرور پہنچایا ہے اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ ان انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے فرمایا انعبد اللہ واشتنب التاغوت تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی علوہیت میں نہ اس کے اسماع و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جب انسان شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ تاغوت کی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ توحید کو بجا لانے شرکیات سے توبہ کرنے شرکیات سے کنارہ کشی کرنے اور توحید کے تقاضوں پر چلنے کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو کہ توحید اللہ رب العالمین کی حقیقت ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تواغیت کا انکار کر دو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ شرکیات سے توبہ کر لو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چاہے کسی پتھر کو چاہے کسی پرندے کو چاہے کسی درخت کو چاہے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو چاہے کسی صاحب قبر کو چاہے کسی جانور کو چاہے کسی وزیر کو چاہے کسی صدر کو یا دنیا کی کسی بھی طاقت کو اگر شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انکار کرنا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے دین اسلام صرف اقرار کر لینے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ دین اسلام کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا جائے رب کائنات کو تسلیم کیا جائے اس کے قوانین کو مانا جائے رب کائنات کے آگے سر جھکایا جائے رب کائنات کو اپنا مولا حقیقی سمجھا جائے وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے یہ عبادت چاہے کھلم کھلا کی جائے یہ عبادت چاہے وسیلے کے بہانے سے کی جائے یہ عبادت چاہے کسی کو طاقتور سمجھ کر کے کی جائے یہ عبادت چاہے کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر کے کی جائے یہ عبادت کسی بھی انداز سے کی جائے کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دیا جائے یہ عبادت چھے جائے کی کسی نبی کسی ولی یا کسی رسول ہی کی کیوں نہ کی جائے اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا انبیاء اکرام کی بیست کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ ہم نے تمام کی تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اور تاغوت کو مقدس ماننے سے تاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا سکو